And uh, today's um, live stream for today's episode of Simply Miss P will be celebrating all the mothers out there and all the amazing women, amazing um, mom. Um, today is a mother's Mother's Day, so we are going to celebrate them. And not only today, but every day. We are. Ano yung pinaka sacrifice? Yung isang malaking sacrifice na nagawa niyo para sa inyong anak at Ano yung may follow up question ako. Ang follow up question ko is, ano yung willing mo pang i-give up para sa inyong mga anak? Ako siguro, yun kahit wala ako sa I mean hindi ganoon kalayo, 'di ba? Sino nga sabi ko kanina, nagtatrabaho din ako sa malayo. Kumbaga minsan ko lang din siya nakikita. Sacrifice na yun eh, especially ako lang. I mean, yun tapos siguro yung willing ko i-sacrifice yung happiness ko just to make him happy, more happy kaysa maging happy ako. Yun. So, yun lang. <laughs> well, I think yung sacrifice na talagang is nung pinanganak. Yung inuwan mo pa lang yung anak mo, sacrifice na yun sa ating mga nanay. Kasi yung dalin mo ang anak mo for nine months sa tummy mo. Tapos, uh, yung panganganak mo, it's a big sacrifice na ng mga nanay. Well, lahat naman kaya natin gawin na sacrifice sa ating mga anak. At, syempre, anak natin yun, di ba? Well, ang sakit, um, for me, siguro, ang sacrifice na kaya kong gawin sa kanya is, syempre, I'm from Philippines, na parang, um, to stay here in the UK rather than to go home in Philippines. So, ayun na. So, yun nga, nag-resign ako on the spot. And then, um, pinuruso ko yung pag-events. Kasi freelance, ano, kay uh, event organizer. And siguro yung pwede ko pang maisakripisyo for them, I think lahat naman ng magulang, kung meron gusto yung mga anak mo, lalo na kung happiness nila or anything naman siguro lahat ibibigay mo. O kung di mo man kayang ibigay, parang gagawa ka ng way just to, you know, makapagbigay sa mga anak mo. That's it. Uh, siguro yung kasi ano, single mother ako, so... Uh, kaya kung hin- magano yung siya lang talaga yung ano hin ko yung makakasama ko sa forever parang ganyan so wala na akong hindi na ako magwi-wish na maghanap ka ng kasama sa buhay kasi parang kay ano uh, masaya na ako na nandiyan yung anak ko so kaya kung uh, ma- hindi na maghanap ng kaano sa buhay para kung lang sa anak niya. ko para ma-focus ko yung uh-huh. Uh, ako hiniling niya pero pag uh, I think su- uh, support supportive naman yung anak ko sa mga ganyang bagay kasi open naman yung anak ko na uh, yung malaking sacrifice ko siguro yung time na naghiwalay kami ng ama ng aking anak na kailangan kong iwan siya kung saan saan na mga Pilipina para lang makahanap ako ng trabaho para maipaka uh, may naman ako <laughs> para lang ma- ano maibigay ko yung Gusto niya, maibigay ko yung, alam mo yun, kahit wala ka na. Basta yung gusto ng anak mo, maibigay ko lang. Parang yan, ayoko na. Yung pinakaano talaga, yung iiwan mo siya kung kahit kaninong Pilipina. Para lang magapagtrabaho ka, para lang mabuhay mo siya, para lang maibigay mo yung gusto na, alam mo na mapagbata, di ba? Mama ito, mama ito, mama ito. So, Yun, pag hindi mo maibigay yun sa anak mo, yun ang pinakamasakit na bilang ina na bakit hindi ito naibigay sa anak ko. So, mas kaya kong isakripisyo yung sarili ko na kahit wala na ako, basta mayroon lang siya, happy na ako. Pero yung ganun, kahit ako ang nahihirapan, wag lang ang anak ko. Parang ngayon, uh, two months ko lang hindi kasama yung dalawa kong anak kasi mas ano, hindi lang sila ng tatay nila, gusto nila doon. Kung ako pa parang kaya ko i-sacrifice kahit pag isa lang ako kung saan sila masaya, okay lang kasi doon mas gusto nila doon. Parang, so, uh, two months na akong mag-isa, kaya doon sila sa tatay nila, <laughs> okay lang, kaya ko lang kasi mas masaya sila doon. doon. So yun, uh, ang mabibigay ko pa is siguro uh, yung... Sa bagay, sigur, ngayon naibigay ko naman na lahat, lahat sa kanya. Naaayos naman na siya, may anak na siya. And uh, ang magagawa ko na lang siguro yung gusto kong isakripisyo talaga ngayon yung trabaho ko para makasama ko siya. Kasi how many years naman na hindi ko siya nakasama. Uh, 
gusto ko na talagang ano mag for good para maalagaan ko yung apo ko sa kanya and uh, Okay naman na yung buhay, so siguro yun na, hindi ko lang maiwan. Nakakarelate talaga ako kay Pashalan, kay, kay um, Chagadi, kay uh, Mami Dawes, because my mom had to leave the Philippines din, kasama ko, papunta dito sa Amerika, to provide for for my siblings pa, yung mga kapatid ko sa Pilipinas. And my mom works seven days a week para lang doon. And I really, I really uh, commend my mom and I really, alam yun, how much... Yung talagang sakripisyo na ginagawa niya. Nagdito siya sa baba. Alam ko na nanonood siya kasi number one fan ko, nanay ko. So, happy Mother's Day, ma. I love you. Kahit lagi tayo magkaaway. But, you know that I love you very much. Ay, yung pinakamasakit na nagawa niyo sa mga anak niyo na hindi mo gustong gawin pero you had to. Parang, ginawa mo, ginawa mo sa kanila kahit ayaw mong gawin sa mga anak mo pero ay yun yung pinakmasakit beside din sa sa lumisan kayo nag-abroad kayo kasi isa na yun eh sacrifice yun eh ano yung isang bagay na talagang nasaktan niyo yung mga anak nyo na talagang nakita nyo na talagang ang sakit-sakit sa kanila okay siguro isa doon yung ano hindi ko sila nabigyan na buong family broken family kami pero kasi pinaliwanag ko na I would rather have a broken family than nakikita nila na hindi kami okay. Kasi ayoko naman na makita nila na o oh, kaya lang sila okay kasi ganito, pagkaharap kami, tapos pag wala na, inaaway na. So siguro yun yung pinaka-regret na para sa mga anak ko kasi hindi ko sila nabigyan ng buong family. Salamat. Um... Mm. Nung nasa Pilipinas kami, nagpunta kami ng um, mall. So si Bambing, gustong-gusto niya yung airplane na sa sakyay. Which is sa akin na hindi naman niya kailangan. Bakit ko bibilin? So, ang nanay ko nagagalit sa akin kasi bakit daw hindi ko bilin? May pera naman daw akong pambili. So, ang gusto kong i-explain sa nanay ko kahit kay Bambing na hindi lahat ng... Eh, alam ko ang maliit, pero gusto kong turuan yung anak ko na anak, iba yung kailangan mo sa gusto mo lang. Alam mo yung, yung, yung alam ko yung napaka-simple, di ba? Na, na laruan na ibibili mo sa anak mo. Kayang-kaya mo namang bilhin. Pero gusto ko siyang turuan na you have to know what you want, what you need, sa so what you want. Mm-hmm. Ang sakit sa puso na nanay na hindi mo maibigay kasi nag-iiyak na talaga siya eh. Alam mo naman ang bata nag, nag, nagpatahad oh, 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 oh. So ang okay. ginawa ko talaga is um, inikot ko siya doon sa mall para lang mawala yung attention niya doon sa bagay. Mm-hmm. Napakasakit sa akin noon. Alam ko napakasinti lang pero napakasakit sa akin noon na hindi ko maibigay yung gusto niya dahil kailangan ko para ipa-explain para maintindihan niya na hindi lahat ng bagay na gusto niya is makukuha niya. O kahit na bata pa rin. <laughs> Siguro una-una din yung katulad kay Ate Bambi, yung hindi mo mabigay yung gusto niya kasi kailangan ino you know, natin yung limit kung ano yung mga dapat natin ibigay and ayun natin masasana yung anak natin na Uh, tanggap lang sila ng tanggap ko anong gusto nila and then yun yun, <laughs> yun ano mo yun nasasaktan mo kahit hindi mo namang gusto and at the end of the day kapag gabi marirealize mo na lang na ay nasaktan ko yung anak ko kasi naapektuhan kapag na stress ka nadidrain ka physically emotionally mentally lahat so yung anak mo yung madadamay so masakit sa part ko yun and ang masasabi ko na lang kapag gabi sorry kasi nagawa yun ni mami yun. yung sa akin naman is dalawang dalawang ano lang yun na nagawa ko sana ko una yung ayaw niya na pumunta sa papa niya pinipilit ko siya puntahan mo magstay ka doon ayaw niya kahit umiyak siya pinupush ko siya doon puntahan mo puntahan mo kasi papa mo yan at saka nag ano pero ayaw na ayaw niya kasi ayaw niya kasi 5 years and 6 years old yata siyempre nararamdaman niya kung anong sakit na na idulot ng papa niya sa akin. Ayaw niya, sabihin niya, ayaw ko kasi ayaw ko yun, hindi ko, hindi ko gusto yun si papa. Ayaw ko. Eh, siyempre, may karapatan din naman yun bilang ama ng anak ko na makita yung anak niya. So, kahit ayaw ng anak ko, pinupush ko talaga, hinahatid ko, tapos kahit malayo, hinatid ko, tapos nakikita ko lang naman yung anak ko umiiyak habang ako ipapalayo. Pero, hi, one, one time ko nang ginawa. Second time, hindi ko na pinahiram yung anak ko sa asawa ko. Hanggang ngayon, wala na akong connection. Kinat ko na lahat. Ayoko na makita yung anak ko na umiyak. 
na dahil doon. Yung pangalawa, ang pinakamasakit yung i-compare mo yung anak mo sa ibang bata. Diyos ko, nagawa ko yun. Sabi ko, bakit ayaw mo nang ganito? Bakit siya kaya niya? Bakit ikaw hindi? Bakit ikaw gan-? Doon ko na-realize, wow, mali pala yung ginagawa ko. Hindi pala dapat i-compare yung anak mo sa ibang bata. Mali pala yun. Yun, nung time na, ilang bisis na yun, pero ang tagal kong napag-isip na, mali pala. May isang tao lang na nagsabi sa akin na, hindi tama yan. Huwag mo i-compare yung anak mo sa ibang anak. Kasi, hindi sila same. Kaya nung time na yun, Diyos ko, sorry talaga ako ng sorry sa anak ko. Sorry na kung nagawa ko yun. Kasi akala ko, yun lang yung ang way na para mamulat ka na, ay oo pala, may ganun pala. Pero mali pala yung ginagawa ni mami. Sorry, sorry, sabi ko ng ganun. Yun lang talagang dalawang way na nakita kong pinipilit ko yung anak ko na alam kong ayaw niya. Yun lang, wala nang iba. Uh, yung nangako nangako ako sa anak ko na ano na uuwi ako tapos hindi ko nagawang umuwi sa Pilipinas. So yun parang nasaktan ko talaga siya sa nung time na yun. Pero kalauna na ano naman niya, naintindihan naman niya. Pero alam ko nasaktan ko siya nung time na yun kasi syempre nangako ako na uuwi ako. Uh, ang pinakamasakit na nagawa ko nung nung kinasal siya, nung umuwi yung papa niya, galing Dubai, and then umuwi din ako. <clears throat> Nakiusap siya, pinagkaharap niya kaming dalawa. Uh, pero kasi noon before, sabi ko, sige, try ko anak kung kaya ko yung hinihiling mo. Sabi niya, pinaka-gift mo na lang sa akin, Ma, yung uh, magbalikan kayo ni Papa. Just miss, miss P, sige ko sa side ko, hindi ko naman na siguro pwedeng balikan dahil meron naman na siyang kasama, pinakasama, ba diba? So, Yung time na yon, umiyak yung anak ko, araw ng kasal niya yon. So, pinapag, ano niya kaming mag-asawa dati, eh, ay, hindi talaga pwede. Hindi na talaga pwede ang, yung dati pa, di ba? Parang napakahirap na rin sa akin kasi that time meron na rin akong kinakasama dito. So, ayoko naman magkaroon ng conflict, di ba? So, sabi ko, sorry, San, hindi kita mapagbibigyan dyan. At alam mo din naman na may kinakasama na yung papa mo. So, yun yung na-promise ko before siyang ikasal, pero hindi talaga natupad. Yun yung pinakamasakit kay Josh. Na hanggang ngayon inuulit-ulit niya sa akin. So masaya na ako sa buhay ko ngayon, Miss P. So siguro 'yun talaga 'yung pinakamasakit na nagawa ko. Gusto pang ani kay Miss P kasi pinangako ko sa kanya na soon papakilala ko sa tunay niyang tatay. So hanggang ngayon hindi ko pa natutupad. 'Yun 'yung isa sa pinaka masakit na nagawa ko sa kanya. Pero may plano naman ako ipakilala siya. Hindi pa lang ngayon kasi masyado pa siyang bata. So para mas maintindihan niya, uh, siguro pagdating ng medyo mature na siya ng konti, papakilala ko rin naman siya. Papakilala ko siya sa tutay niyang tatay. Ayan. Maraming maraming salamat po sa ating mga ina, sa wonderful mommy na nakasama po natin ngayon. Pagpalain po sana kayo ng may kapat and I hope that you guys will stay safe and stay strong for your family.